procesos de transformación, cambio e innovación. Esto es lo que va a representar el cambio ahora. Eh, ahora, lo particular de este momento es que confluyen la crisis con la, con la expansión de las, de, de las economías asiáticas. Esto es, esto es creo yo lo que da, da también un muy buen sustento a, a nuevos planteamientos en la región eh, porque bueno, si no hubiera condiciones económicas eh, a futuro creo que sería muchísimo más complicado pero lo importante es que no suceda lo mismo que pasó en la, en, en, en la UGA de la segunda posguerra que fue a, a obtener rápido provecho eh, de estas condiciones favor, favorables y generar una industria que no tenía buenas bases, que no era competitiva. Eh, en cambio ahora yo creo que eh, es, es, es importante tener en cuenta el nuevo panorama y, y el nuevo patrón de la economía del conocimiento y tratar de insertarse en este de esta manera. Además, la crisis también ha permitido que la región tome distancia de Estados Unidos. Entonces, aun cuando hay países que... Eh, tienen una relación que no se puede negar, más bien todos no lo pueden negar. O México, por ejemplo, no va a poder nunca negarla y la idea no es decir que México se desvincule de Estados Unidos de ninguna manera, pero sí puede ahora eh, tratar de buscar otras soluciones. Puede y se ha visto obligado a buscar nuevas soluciones. Eh, eh, además, creo que en medio de la crisis es como se está viendo que eh, Estas ideas, las ideas neoliberales que, que impulsó Estados Unidos ya no son las que van a primar. Digamos que Estados Unidos ha recibido también ayuda de la misma China, que es más defensora de una intervención selectiva, de una regulación por parte del Estado y otras instituciones, y yo creo que eso es lo que va a primar ahora. Eh, a eso es a lo que está dando lugar la crisis, creo que está habiendo un reordenamiento muy importante, y si América Latina... Eh, sigue tal cual y sigue simplemente obteniendo rápido provecho de la condición favorable, de los términos eh, de intercambio favorables que se van a presentar, vamos a estar igual en 50 años cuando se presente la siguiente crisis. Eh, bueno. Sobre los obstáculos, hay muchos. Eh, eh, en el ámbito nacional y regional hay incontables obstáculos, como usted bien lo señaló, usted aquí solo mencionó ocho, pero hay muchísimos más. Eh, ahora, eh, para ser más realistas sí hay que tenerlos en cuenta. Yo creo que eh, mi objetivo y mi responsabilidad como, como, como estudiante es, es, en este caso, eh, incitar a la reflexión es sentar las bases de la reflexión y claro, más adelante poder tener la oportunidad de tratar estos obstáculos eh, porque en primer lugar es necesario que en cada país se haga una evaluación sobre cuáles son las principales demandas eh, y enfocar las nuevas políticas hacia allá eh, generar reformas tributarias no precisamente como la que se está proponiendo aquí eh, sino unas que en realidad eh, vayan a tener mayor impacto en la producción, en la población eh, pero lo que considero importante es que se debe tratar de, eh, de sincronizar estas políticas o tratar de enmarcarlas en, esta, en, en un proyecto regional. Eh, porque bueno, digamos, eh, si no se hace a futuro va a ser más difícil y, y va a ser más difícil poder darle viabilidad a una propuesta como esta. Por ejemplo, en el caso de las redes eh, de los ferrocarriles, Colombia optó por hacerlas en una medida muy más diferente a las demás. ¿Y eso qué pasó? Eso hizo que si ahora quisiéramos dar nuevo inicio a estas vías, pues sea muy, muy complicado, se tenga que cambiar todo. Entonces, esto es como una forma de ilustrar por qué las, las políticas nacionales entonces deben tener en cuenta esto, para no irse en una dirección que sea tan opuesta aun cuando respondan a sus realidades nacionales, sino que estén coordinadas, enmarcadas en, esta, en, en una perspectiva regional que les permita potenciar eh, toda su eh, parte productiva y eh, el bono demográfico y las posibilidades que tiene la población eh, en la región. No sé si, si respondí a, a sus cuestionamientos, eh, pero pues bueno, bueno si ustedes me dirán. Hacer alguna observación, diríamos así, de, tenemos todavía, hemos llegado a dos horas, diríamos así. Estamos... Sí. 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 Sí.
preguntas, ¿no? En esta vida. Sí, sí, sí. Entonces, este, eh, ¿os tendrías que dar este, eh, algo de tiempo para digamos, este, reflexión de ti? Nosotros, ¿no? También. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias.